বাংলাদেশে আর বাংলাদেশের বাইরে পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে যে যেখান থেকে চ্যানেলাই দেখছেন আপনাদের সকলকে সাদর আমন্ত্রণ তৃতীয় মাত্রা দেখবার জন্য প্রিয় দর্শক সাম্প্রতিক নানা বিষয় নিয়ে কথা বলবার জন্য আমার আজকের অতিথি বাইবাসে আছেন জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য প্রফেসর ডক্টর মিজানুর রহমান আর আমার ডানে রয়েছেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন বিভাগের শিক্ষক প্রফেসর ডক্টর আসিফ নজরুল স্বাগত আপনাদের দুজনকে স্টুডিওতে এবং আপনারা দুজনই জানেন যে বিএনপির চারজন সদস্য যারা বিগত জাতীয় সংসদ নির্বাচনে বিজয়ী হয়েছেন এবং চারজনই গতকাল শপথ নিয়েছেন এর আগে তাদের আরেকজন শপথ নিয়েছেন এবং তাকে জাহিদুর রহমান তাকে বিএনপি বহিষ্কার করেছে এবং তার আগে এই জোটের বিএনপি নেতৃত্বাধীন জোটের জাতীয় ঐক্যফ্রন্টের শরিক গণফোরামের যে দুজন সদস্য নিয়েছিলেন তাদেরকেও গণফোরাম থেকে বহিষ্কৃত করা হয়েছিল এবং এদের মধ্যে দুজনের একজন আবার গত কয়েকদিন আগে যে গণফোরামের কাউন্সিল হলো সেখানে সেই বহিষ্কৃত মিস্টার মোকাব্বির তিনি আবার মঞ্চে বসাচ্ছিলেন সেটি নিয়ে আবার গণফোরামের নেতাকর্মীদের মধ্যে আমরা নানা রকমের ক্ষোভ বিক্ষোভ দেখেছি এখন শুধু বাকি আছেন ঐক্যফ্রন্টের আটজনের মধ্যে মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর বিএনপি মহাসচিব তার সিদ্ধান্তের অপেক্ষায় এবং এই সিদ্ধান্তের সঙ্গে অনেক দিন ধরেই গত কয়েকদিন ধরেই আলোচনা হচ্ছিল মানে কয়েকদিন আগে যে বেগম জিয়ার প্যারোলে মুক্তি এবং তার বিনিময় সংসদে যাওয়া কিন্তু সেই প্যারোলের বিষয়টা সেই অর্থে এখন আর গণমাধ্যমে সেই অর্থে খবর নেই এবং প্রফেসর মিজানুর রহমান আপনি শুরু করবেন কিন্তু আমি একটু স্মরণ করিয়ে দিই বা আমার নিজের স্মরণ হচ্ছে যে আপনি বেশ কয়েকবার এই অনুষ্ঠানেই বলেছেন যে বিএনপির এই সদস্যরা শপথ নেবেন তো মোটামুটি তো নিরানব্বই ভাগ সফল হচ্ছে মানে ফলে গেছে আপনার কথা এখন মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীরের ব্যাপারটা বাকি আছে সেটি সেই বিষয়ে আপনার কোনো ভবিষ্যৎবাণী আছে কিনা সেটি একটু জানবে এবং এটি আসলে রাজনীতিতে কি ধরনের পরিবর্তন বা কোনো গুণগত পরিবর্তন আনছে কি না না ধন্যবাদ একটা তো শপথ নেয়া যেমন আমরা যদি আরও আগের থেকে শুরু করি যে নির্বাচনী অংশগ্রহণ কি করব না করবো কি করবো না একটা পর্যায়ে তারপর একজন শপথ নেব কি নেব না একটা পর্যায়ে আর এরপরেও কিন্তু আর একটা পর্যায়ে আছে সংসদে অংশগ্রহণ করব কি করব না আপনি যদি আমাদের একাদশ দশম নব মস্তম এই সংসদগুলোতে দেখেন তো সেখানে শপথ নেওয়ার পরেও এমপি হওয়ার পরেও কিন্তু আমাদের এমপিরা বিশেষ করে বিরোধী দলে যে যখন ছিল তারা কিন্তু সংসদে অংশগ্রহণ করে নেই এবং বিরোধী দলের নেত্রী টোটাল মানে যতগুলো সংসদীয় অধিবেশন হয়েছে ফোর পারসেন্ট অংশগ্রহণ করছে এরকম ঘটনাও কিন্তু আমাদের দেশে আছে অতএব আমি মনে করি যে এই যে শপথ নেয়া তো শপথ নেয়া আর না নেয়ার মধ্যে বিএনপির দিক থেকে একটা যদি হতো যে হ্যাঁ এটা আমি গাল কালকেও এক জায়গায় বলছিলাম যে বিএনপি সংসদ সদস্যরা শপথ গ্রহণ না করলে তারা বিগত নির্বাচন নিয়ে যে অভিযোগগুলো করছে এগুলো আরও রিএনফোর্স হবে এবং এক পর্যায়ে উত্তাল হবে এবং জাতীয় আন্তর্জাতিক যে স্বীকৃতি সংসদের সেটা উদ্র হয়ে যাবে এবং সংস্কৃতি ভেঙে যাবে এরকম একটা পরিস্থিতি হয়ে যাবে তাইলে বলতাম যে হ্যাঁ যথার্থ শপথ না নিয়েই ভালোই করছে তো এরকম কোনো সম্ভাবনা আমি একদম সুদূর ভবিষ্যতেও দেখি না আরেকটা যদি হয়তো এমন যে এই নির্বাচনকে কেন্দ্র করে একটা উত্তাল আন্দোলন চলছে লক্ষ্য জনতার একটা বিদ্রোহ চলছে এবং সেই বিদ্রোহে এই সংসদ তছনছ হয়ে যায় ভেঙে যাবে তাইলেও হয়তো এটা একটা মানে এক্সট্রা শক্তি হিসাবে কাজ করতো যে নির্বাচিত সংসদ সদস্যরা শপথ নেয়নি কিন্তু এইগুলো কোনোটাই যখন হচ্ছে না তো তখন আমি মনে করি যে সংসদ সদস্যদের কতগুলো ফিবিলিস্ত আছে আমরা বাইরে সাধারণ লোকটা যেভাবে যে ওই কথাগুলো বলতে পারি সংসদ সদস্য কিন্তু সংসদে দাঁড়িয়ে তার ইচ্ছে মতো কথা বলার একটা ইন্ডেমনিটি আছে এবং ও অনেক মানে যে কথাগুলো বাইরে কোনোভাবে বলা যায় না এগুলো সংসদে কিন্তু বলতে পারে তো সেই কথাগুলো যেগুলো এখন তার বাইরে বলছে তারা যদি ওখানে গিয়ে বলে সংসদে দিনে দুইবার ওয়াক আউট করুক সাতবার দাঁড়িয়ে বেগম খাল রাজিয়ার মুক্তির কথা বলো তারা বিদেশি প্রতিনিধি হিসেবে যখন যাবে তারা মেম্বার অফ দ্য পার্লামেন্ট হিসেবে যাবে সেখানে ইন্টারন্যাশনাল কনভেনশন ইন্টারন্যাশনাল কনফারেন্স সেগুলোতে তারা যখন এমপি হিসেবে কথা বলবে তাদের নেত্রী মুক্তির ব্যাপারটা আমি তো মনে করি এই পল্টনে বসে এখন সাংবাদিক সম্মেলন করে যেভাবে বলছে বলা হয় এরতে শতগুণ বেশি ইম্প্যাক্ট হবে তো সেই জন্য আমি বলছিলাম যে বিএনপির জন্য অনেক বিকল্প ওরা চিন্তা করে এই হতে পারে এই হতে পারে কিন্তু আমি গত দু তিন দিন যাবত এই কথাটাই বলছিলাম এই বিকল্পটাও চিন্তা করতে পারে যে এটাকে তারা ব্যবহার করুক হ্যাঁ কি কী কাজে ব্যবহার করবে যে হ্যাঁ এই নির্বাচনে অনেক ত্রুটি আসছে নির্বাচন নিয়ে আমরা অনেক আলোচনা করছি নির্বাচনের গ্রহণযোগ্যতা এবং নির্বাচন আরও ভালো কীভাবে হতে পারতো এটা কত ভালো নির্বাচন হলো এবং এমনি আলোচনা করার কিন্তু আরও চার বছর সময় আসছে সাড়ে চার বছর সময় আসছে এখনও বা দ্বাদশ সংসদ নির্বাচনের আগে এগুলো আমরা আবার এগুলো করব। 
আমার জানি মনে হয় এর আগে এগুলো খুব বেশি অলরেডি করা হয়েছে চার পাঁচ মাস যাবত আর এগুলো আলোচনা করে এখন বাস্তবতার প্রেক্ষিতে যেটা সেটা হচ্ছে আপনি যদি দুটো ইস্যুকেতে কাজে লাগান যে এই নির্বাচনের ব্যাপারটা আমরা আরও ব্যাপকভাবে জাতীয় আন্তর্জাতিক পর্বে তুলে ধরব আর যে ইস্যুটা সবচেয়ে বার্নিং এদের জন্য তাদের দলীয় দলীয় নেত্রী চেয়ারম্যান বিএনপি সংসদ সদস্যরা যদি সংসদে মানে তারা সংসদে শপথ নেবার পরে কি বিএনপির খুব একটা সুযোগ থাকবে এই বিষয় নিয়ে নির্বাচন নিয়ে কথা বলবার কোনো অসুবিধা নেই তো কথা কথা তো আপনি এমনিও বলতেছেন আর ওখানে গিয়ে আপনি তো ওখানে দাঁড়িয়ে বলবেন আপনি এই নির্বাচনটার বৈধতা নিয়ে যদি আপনি প্রশ্ন তুলতে চান বাইরে শতবার বলার চেয়ে বরং ওখানে একবার বলা উচিত ওখানে দাঁড়িয়ে কি বলবে যে আমি একটি ভুয়া নির্বাচনের মধ্যে বিজয়ী হয়ে এসেছি দেখুন আমাদের ডাকসুর বিপি সাহেব তো এসে কথা বললেন যে আমি ডাক শপথ নেব সবই করব এবং ওই যে নির্বাচনটা আবার হইতো এটাও তো বলছে আমি বলছি পলিটিক্সে আপনি না যদি শপথ গ্রহণ করেন কি করতে পারেন সেই কথাটা তো সেই কথাটা আপনি বাইরেই তো বলবেন বেগম জিয়ার আচ্ছা না এটা একটা প্রসঙ্গ বেগম জিয়ার যে বিষয়টা আসছে আমি জানি না এটার সাথে সরাসরি পেরোলে মুক্তি বা তার চিকিৎসার ফটো ইনভলভ কিনা আমি জানি না তবে আমি যেটা বহুবার বলছি একটা তো হচ্ছে বেগম খালদা জিয়া দুইবার সোয়া দুইবার প্রধানমন্ত্রী ছিলেন সবচেয়ে বড় দলগুলোর একটার উনি সভানেত্রী তারপরে লক্ষ্য ফলোয়ার তার আছে সারা দেশে তার সংগঠন আছে এটা হলো একটা পলিটিক্যাল অ্যাসপেক্টস আর আরেকটা হচ্ছে প্রত্যেক মানুষের একটা পার্সোনাল ফ্যামিলি এই বিষয়টা তো আসছে তো অনেক সময় একটু একটু কনফ্লিক্টিং হয় মানে পাবলিক পারসেপশান যেটা যে যেভাবে হ পাবলিক মানে হচ্ছে দলীয় লোকদের যে ধারণা বা যে দলীয় লোকটা জিনিসটা যেভাবে দেখে এর সাথে তার ফ্যামিলি তার ভাই তার সন্তান তার পুত্রবধূ নাতি এদের পারসেপশনের মধ্যে ডিফারেন্স হয় কারণ আমি মনে করি যদি খেয়ালদা জিয়াকে মুক্তি না দেয়া হয় তাহলে যেটা আন্দোলনের একটা পরিবেশ আন্দোলন করা অথবা যদি আন্দোলনের মাধ্যমে তাকে মুক্ত করা যায় তাহলে এটার যে বেনিফিট রাজনৈতিকভাবে পাওয়া যাবে পেরোলে গেলে সেটা পাওয়া যাবে না কিন্তু যারা তার নিকট আত্মীয় তারা আবার এই রাজনৈতিক যে মানে অর্জন এর সে কিন্তু অনেক সময় তার ব্যক্তিগত সুস্থতা তার মানে তার শারীরিক অবস্থার যে সর্বশেষ খবরা খবর তাদের কাছে যেহেতু বেশি থাকে তো ইন দ্যাট কেস মানে আমাদের সাধারণ মানুষের পারসেপশন আর ফ্যামিলি মেম্বারদের পারসেপশন মধ্যে ডিফারেন্স হয় যেটা আমি মনে করি সেটা একান্তভাবে ফ্যামিলি অ্যাফেয়ার ফ্যামিলির লোকটা যদি মনে করে যে তার এখন এই একটা তো হতে পারতো যদি আইনি প্রক্রিয়ায় জামিন টামিনের যে বিষয়গুলো এগুলো যদি শুরু হয়ে যেতে পারতো জামিন হয়ে যাচ্ছে বা হবে কিন্তু আমার কেন মনে হয় এটাও এক বিরাট জটিলতার মধ্যে আছে এটা সহজ হওয়ার যখন সম্ভাবনা কারণ তাদের বড় বড় বাঘা বাঘা ব্যারিস্টার সাহেবরাই বলছে যে আইনি প্রক্রিয়া এটার আর এখন আর সম্ভাবনা দেখে না এরকম তো তারাই বলছে অতএব এখন পরিবারের সদস্যের কাছে এটা এই বিষয়টা কিন্তু অপশনটা আরেকটাই আছে যে তাকে যদি মনে করে যে এটা পারিবারিক পরিমণ্ডলে কিছুদিন রাখা চিকিৎসা দেওয়া সেটার জন্য একমাত্র বুদ্ধি হতে পারে সেটা সেরকম সোশ্যাল মিডিয়াতে এরকম খবর আমি দেখছি যে এই পর্যায়ে আপনার কাছে ছোট্ট প্রশ্ন ছোট্ট করে উত্তরটা নেই মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর কী করবেন বলে মনে হয় আপনার কাছে তিনি কি সংসদে যাবেন মনে হয় মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর শপথ নেবেন কেন আমি শতভাগে এভাবে এখনই বলছি না সেটার জন্য আরও কয়েক ঘন্টা হয়তো অপেক্ষা করা লাগবে কিন্তু সবাই যাওয়া গিয়ে যদি তারা যেমন যাকে বহিষ্কার করা হয়েছে জাহিদকে সেও বলছে যে খালদা জিয়ার মুক্তির জন্যই ওখানে সে ফাইট করে দাবি করবে তো এইগুলো সবাই মিলে যা বলা আর মির্জা ফখরুল বলার মধ্যে অনেক ডিফারেন্স আছে মির্জা ফখরুল যদি যায় তাহলে আসলে পরিপূর্ণভাবে এই যাওয়ার একটা বেনিফিট এক যদি বলেন যে হ্যাঁ বেনিফিট কারা কারা পায় সরকার পাইতে পারে যদি মনে করেন যে আমি মনে করি সরকার খুব বেশি বেনিফিটেড হবে সরকার বলতে পারবে যে হ্যাঁ সংসদে যারা বিরোধিতা করছে নির্বাচন নিয়ে যারা সমালোচনা তারাও আসছে এটা হয়তো বেনিফিট হবে এই দিয়ে কত বেশি বেনিফিট হবে জানি না কিন্তু এই বিরোধী দল হিসাবে যদি রাজনৈতিক দল হিসেবে যদি বিএনপি বেনিফিটেড হতে চায় সংসদে গিয়ে যদি বেনিফিট হতে চায় এটা যদি এটার বিপক্ষে যদি কেউ বলে সেটাও বলতে পারে কিন্তু বেনিফিট হওয়ার যদি কোনো সুযোগ থেকে থাকে তাহলে মির্জা ফখরুল গেলে এটা বেনিফিটটা পরিপূর্ণ পাওয়া যাবে আদারওয়াইজ কিন্তু বিএনপি অ্যাজ এ পলিটিক্যাল পার্টি পার্লামেন্টে ওই যে পাঁচ সাতজন গেল এদের মাধ্যমে কোনো বেনিফিট হওয়ার কোনো সুযোগ আছে বলে মনে হয় না আসবাবর আপনার কাছে প্রফেসর ডক্টর আসিফ নজরুল রাজনীতিটি কি আসলেই এতটা নাটক কি না মানে আমরা তো এক ধরনের নাটকই দেখতে পাচ্ছি আরেকটি প্রশ্ন আমি আপনাকে করতে চাই যে বিএনপির ক্রিয়াকর্ম নিয়ে অনেক রকমের প্রশ্ন আছে তারা অনেক কিছু করতে পারছে না কিন্তু তাদের কথা 
কথাও তারা ঠিক রাখতে পারছে না কোনো অবস্থান তারা আসলে ধারাবাহিকভাবে আমরা যদি নির্বাচনের রাগ থেকে দেখি একটি কথাও একটি অবস্থানেও তারা ঠিকমতো থাকতে পারছে না এবং হয়তো তারা প্রতিপক্ষের উপরে অভিযোগ বিরুদ্ধে অভিযোগ আনতে পারে এইসব কারণে কিন্তু নিজেদের যেটুকু ন্যূনতম সক্ষমতা এটি এত বড় রাজনৈতিক দলের থাকা দরকার সব কিছুর পরেও বেঁচে থাকার জন্য টিকে থাকার জন্য এগিয়ে যাওয়ার জন্য সেটুকুও তারা প্রদর্শন করতে পারছে না কেন পাচ্ছে না সেটা তো আমি জানি না তবে আপনাকে বলতে পারি যে এখন যা যা হচ্ছে এটা আমি নাটকীয়তা বলবো না আমি বলবো এটা অস্বাভাবিকতা এবং এই অস্বাভাবিক পরিস্থিতির সূচনা আজকে হয় নাই এটা তিরিশ ডিসেম্বর যেটা অনেকে বলে উনত্রিশ ডিসেম্বর ইলেকশান এটার প্রায় দুই মাস আগের থেকে শুরু হয়েছে যে সমস্ত ঘটনা ঘটেছে বাংলাদেশের ইতিহাসে কখনো এরকম ঘটে নাই এরকম আপনার মনে করিয়ে দিচ্ছে আপনাকে গায়েবি মামলা প্রার্থীকে গুলি করা তারপর আপনার নির্বিচারে গ্রেফতার করা মামলা যারা আঘাতপ্রাপ্ত হয়েছে তারা কমপ্লেন জানাতে গেছে থানার মধ্যে থানার মধ্যে উল্টো তাদেরকে গ্রেফতার করা ইলেকশন কমিশনের রোল প্রত্যেকটা জিনিস বাংলাদেশের স্ট্যান্ডার্ডেও খুব অস্বাভাবিক ঘটনা ছিল এই অস্বাভাবিক ঘটনার ধারাবাহিকতা আমরা এখন দেখতে পাচ্ছি কেন আমার কাছে অস্বাভাবিক মনে হচ্ছে আপনাকে বলি কোনো দল যদি শপথ গ্রহণ করে তাহলে তারা কি নব কি মানে লাস্ট দিনের লাস্ট মুহূর্ত পর্যন্ত ওয়েট করে বাংলাদেশে কোনো ইতিহাস আছে আচ্ছা ঠিক আছে আমি শপথ দিব কিন্তু শেষ দিনের শেষ মুহূর্তে এসে তার মানে কি আমরা তো আবার সংসদ বর্জনের ইতিহাস যদি স্মরণ করি বলতে দিয়েছেন আমি বলি বলতে দিই হ্যাঁ বলছি এটা এটা তো শেষ সময় আমি আপনাকে বলছি শেষ সময় এসে বাংলাদেশে আমি খুব অনেক ঘাটনাম অনেক সাথে কথা বললাম শপথ গ্রহণ যেটা বর্জন তো অন্য জিনিস শপথ গ্রহণ একদম লাস্ট দিনে লাস্ট মুহূর্ত পর্যন্ত ওয়েট করছে তার মানে তারা খুব খুশি হয়ে তো করছে না তাদের মধ্যে যদি কোনো প্রেশারই না থাকতো একটা মানুষ দেশের মধ্যে আছে লাস্ট সময়ে লাস্ট মুহূর্তে শপথ নিতে যাচ্ছে কেন নিশ্চয়ই প্রেশার আছে এখানে এবং বিএনপির মহাসচিবও বলেছে প্রেশার না থাকাটাই তো অস্বাভাবিক এবং সেকেন্ড ফ্যাক্টর হচ্ছে আপনি দেখবেন যারা সরকারের পক্ষের লোক আছে সরকারের সমর্থন এবং সরকারের মন্ত্রী তারা কিন্তু প্রচণ্ড আগ্রহী বিএনপির জন্য শপথ গ্রহণ করে কালকেও আমি দেখলাম যে হানিফ সাহেব আওয়ামী লীগের উনি বলছেন ক্ষিপ্ত ওনার আর কি মির্জা ফখরুল শপথ গ্রহণ করতে চাচ্ছে না ভয় পাচ্ছে ইয়ে যা ওনার মহাসচিব পদ চলে যাবে না আওয়ামী লীগের এত আগ্রহ কেন থার্ড ব্যাপারটা হচ্ছে কেন আমি অস্বাভাবিক বলছি বেগম জিয়ার কারাবাস এবং ওনার চিকিৎসা নিয়ে যে দীর্ঘসূত্রিতা চলছে এই দীর্ঘসূত্রিতাটা সবভাবে কানেক্ট করা হচ্ছে আপনি দেখবেন যত আলোচনা হয় এবং স্যারের কথার মধ্যে ইঙ্গিত আছে মির্জা ফখরুল যদি আসে তাহলে তারা আসলে বেনিফিটেড হতে পারবে কেন স্যারের কথা ইম্পর্টেন্ট কারণ উনি তো আওয়ামী লীগের লিডার উনি যুবলীগের আমি বলছি বিএনপি বেনিফিট হ্যাঁ বিএনপি বেনিফিট তো ওইটাই বেগম আপনি বিএনপি বেনিফিট বলতে এটাই বুঝিয়েছেন যে বেগম খালেদে যা প্যারোল পেতে পারে যদি মির্জা ফখরুল আসে তাহলে তারা সাবস্ট্যান্ডে কোনো বেনিফিট পাবে এটা শুধু আপনার কথা না এটা অনেক জায়গার কথা এখন আপনি যদি একটা জিনিস দেখেন যদি বেগম জিয়া প্যারোলে মুক্তি পেয়ে বিদেশে চিকিৎসা করতে যান মির্জা ফখরুল সহ বিএনপি জাতীয় ঐক্য ফ্রন্টে সবাই যদি সংসদে যান তাহলে কি হবে আসলে এবং স্যার বলার চেষ্টা করেছেন এখানে বিএনপি বেনিফিটেড হবে আওয়ামী লীগের বেনিফিট হওয়া কিছু নাই আমি মনে করি অবশ্যই আওয়ামী লীগ বেনিফিটেড হবে এই জন্য আওয়ামী লীগ ইজ ভেরি মাচ ইন্টারেস্টেড টু মেক দিস সিচুয়েশন এমন একটা পরিস্থিতি তৈরি করতে পেরেছে তারা যে ওইখানে ব্যাপারটা থাকে এরকম বেগম যে জীবন বাঁচাতে হবে জীবন বাঁচানোর জন্য যাচ্ছি আমরা জীবন হয়তো বাঁচবে ওনার কিন্তু ওনার যে ইমেজ একটা ছিল যে উনি এক আপোষীর নেত্রী সেখানে একটা আঘাত করা সম্ভব হবে এবং আওয়ামী লীগ এই ইলেকশনের মাধ্যমে যেই ভয়াবহ গ্রহণযোগ্যতার ক্রাইসিসে পড়েছে ভয়াবহ লেজিটিমেসির ক্রাইসিস পড়েছে সেটার কিছুটা জবাব দিতে পারবে আপনি বলতে পারেন ভয়াবহ লেজিটিমেসি ক্রাইসিস কোথায় পড়ল আপনি যদি বিদেশি যতগুলা মিডিয়া আছে বিবিসির থেকে নিয়ে নিউইয়র্ক টাইমস থেকে শুরু করে ওয়াশিংটন পোস্ট থেকে শুরু করে প্রত্যেকটা জায়গায় রিপোর্ট দেখেন আপনি যদি টিআইবির যে রিপোর্টটা আছে একটা প্রতিষ্ঠান বাংলাদেশে সরকারের বিরুদ্ধে কিছু বলা মাত্র মামলা হয়ে যায় আর টিআইবি এত বড় একটা প্রতিবেদন করলো যেখানে বললো তারা নাইনটি পার্সেন্ট আসনে হয় রাতে ভোট হয়েছে অথবা পুলিশ আর প্রশাসন মিলে ভোট দিয়েছে প্রকৃত ভোটারদের বাধা দিয়েছে সমস্ত ডেটা দিয়ে যখন তারা রিপোর্টটা করলো সরকারের পক্ষ থেকে কিন্তু কোনো সাবস্ট্যান্টিভ উত্তর দিতে পারে নাই আপনি যদি বিবিসির ফুটেজটা দেখেন এখন ডিজিটাল সিকিউরিটি অ্যাক্ট আছে সামান্য তুচ্ছ একটা ঘটনা মামলা দিয়ে দেয় বিবিসি যখন ফুটেজ দেখালো যে আগের রাত্রে সকালবেলা ভোরবেলা ব্যালট বাক্স বসা অনেক তর্জন গর্জন করলো কিন্তু মামলা তো দিতে পারলো না আর আপ এবং আপনি যদি চিফ ইলেকশন কমিশনের বক্তব্য দেখেন উনি নিজে বলছে একজন চিফ ইলেকশন কমিশনার বলছে যে রাতের ভোট বন্ধ করতে হলে আমাদের ইভিএম চালু করতে হবে রাতের ভোট টার্মিনোলজিটা কি এই ইলেকশন আগে কখনো বাংলাদেশের ছিল এমনকি এর সাথে আমলে ক
আমি বললাম যদি শেষ পর্যন্ত মিডিয়া ফকরু সহ সবাই সংসদে যোগ দেয় আপনি বলেছেন পাঁচজন অলরেডি শপথ নিয়েছে এটা আসলে করা হচ্ছে गवर्नमेंटের পক্ষ থেকে প্রধানত এই ক্ষমতায় থাকাটা নিষ্কণ্টক রাখা একটা আছে ক্ষমতা থাকা নিষ্কণ্টক হতে এমনি থাকতে পারতো তারা কিন্তু নিজের যে গ্রহণযোগ্যতার ক্রাইসিস আছে সেটা কিছুটা মোচন করার চেষ্টা হিসাবে করা হচ্ছে এবং এটা খুব ধাপে ধাপে এই সিচুয়েশন তৈরি করা হয়েছে যে তোমাদের কাছে দুইটা অপশন আছে বেগম যে চিকিৎসা পাবে ওনার জীবন বাঁচবে অথবা তোমরা সকল রকম রাষ্ট্রীয় যে ইয়ে আছে ক্রোধ আছে ক্ষোভ আছে সেটার মুখে তোমরাও পড়বা বিএনপিও পড়বে মোটামুটি আপাত দৃষ্টিতে মনে হচ্ছে এরকম একটা সিচুয়েশনে ওরা সবাই শপথ নিতে যাচ্ছে কাজে এটা আমার কাছে অস্বাভাবিক সিচুয়েশন মনে হচ্ছে যদি স্বাভাবিক সিচুয়েশন হতো আমরা সবাই ওয়েলকাম করতে পারতাম যদি স্বাভাবিক ইলেকশন হতো স্বাভাবিক ইলেকশন হয়ে আওয়ামী লীগ যদি জিতে আসতো আওয়ামী লীগ যদি দুশো আসনে স্বাভাবিক ইলেকশন হয়ে আওয়ামী লীগ যদি তিনশো আসনে জিতে আসতো তাহলে এই অস্বাভাবিক পরিস্থিতি দেশে থাকতো না আর আপনি বলতে পারেন অনেকেই বলে যেমন আপনি আমাকে যে প্রশ্নটা করলেন গত চার মাস যাবৎ যতজন সাংবাদিক আমার সাথে কথা বলেছে যতগুলো টিভি প্রোগ্রামে গেছে যতজন ইন্টারভিউ নিয়েছে একটাই প্রশ্ন আচ্ছা বিএনপি তো তার সক্ষমতা দেখাতে পারে না বিএনপি তো এটা করতে পারে না বিএনপি অবশ্যই সত্যি সব কিছু সত্যি কিন্তু আমি একটা কথা বলি কি জানেন বিএনপির বিরুদ্ধে কমপ্লেনটা কি বিএনপি তার সক্ষমতা দেখাতে পারে না বিএনপি সিদ্ধান্ত নিতে ভুল করেছে বিএনপি একেবারে একরকম সিদ্ধান্ত নেয় বিএনপির নেতৃত্বে দুর্বলতা আছে এই হচ্ছে বিএনপির বিরুদ্ধে অভিযোগ আওয়ামী লীগের বিরুদ্ধে অভিযোগ কী আওয়ামী লীগ আগের রাতে ভোট করেছে আওয়ামী লীগ পুলিশ প্রশাসনকে ব্যবহার করে পুলিশ এবং প্রশাসনকে ব্যবহার করেছে আওয়ামী লীগ নির্বাচনে ভয়াবহ কারচুপি করেছে কোন অভিযোগটা বেশি বড় কিন্তু আমরা কি আওয়ামী লীগকে বলতে পারি আপনি কি আওয়ামী লীগের লিডারদেরকে ডেকে ডেকে যেভাবে বিএনপি লিডার বলতে না না আমরা বলছি আমি অপিনিয়ন দিচ্ছি আমি সাংবাদিকদের দৃষ্টিকোণ থেকে বলছি আমি আপনি শেষ করতে দিন আমি অপিনিয়ন বলছি আমার মতো কয়জন বলতেছে আপনি যদি টেলিভিশনে টক শোতে এটা বলেন আমি বললাম যারা সাংবাদিকতার এজেন্ডা নিয়ে এসেছে আমি আপনাকে বললাম আপনি পত্রিকা খুলে দেখেন গত দুই তিন মাসে পত্রিকা দেখেন কয়জন এই প্রশ্নটা করতে পেরেছে আওয়ামী লীগকে যে আপনার এটা করলেন কেন আপনি এটা কীভাবে করলেন আপনি কীভাবে করলেন এটার চেয়ে অনেক বড় প্রশ্ন হচ্ছে বিএনপির প্রতি প্রশ্নটা করেন ভ্যালিড কিন্তু আমার কথা হচ্ছে অভিযোগের গ্র্যাভিটি যদি দেখেন একটা দলের বিরুদ্ধে অভিযোগ হচ্ছে নির্বাচনে ভয়াবহ কারচুপি করার আর একটা দলের বিরুদ্ধে অভিযোগ হচ্ছে কারচুপি ঠেকা দেবার ব্যর্থতার এখন এই দুই দলের চেয়ে আরেকটা পক্ষ তো আছে সাধারণ মানুষ যে সাধারণ মানুষ যে তরুণ ভোটাররা যারা মনে করে যে তারা ডেপ্রাইভড হয়েছে তারা তাদের ভোটাধিকার থেকে বঞ্চিত হয়েছে তারা রাষ্ট্রের মালিকানা থেকে বঞ্চিত হয়েছে তাদের কাছে বিএনপি শপথ নিল নাকি না নিল সরকারের লেজিটিমেসি বাড়লো কি না বাড়লো কিচ্ছু আসে জানা তারা জানে যে তারা ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকে জানে যে আমি ভোট দিতে পারি নাই এবং এই রাষ্ট্রে আমার যে মালিকানাটা ছিল সেটা প্রয়োগ করতে গিয়ে আমার ছাত্রদের মধ্যে যারা আওয়ামী লীগেও আছে তারাও বলেছে তারা ভোট দিকে ভোট দিতে পারে নাই দুঃখ পেয়েছে আমি আমার ভোটে আওয়ামী লীগকে জিতাতে চেয়েছিলাম আপনারই যদি নিশ্চয়ই এরকম অভিজ্ঞতা আছে আমরা তো অস্বীকার করে লাভ নাই এটা এখন আপনারা ধরেন এই যে একটা অস্বাভাবিক পরিস্থিতি এটা কাউকে স্বস্তি দেয় না আমি আপনাকে সবসময় বলি যে আজকে যদি ফেয়ার ইলেকশন করে আওয়ামী লীগ যদি দুশো আসনে জিততো একশো একান্ন আসনে জিততো একশো আসেন একশো আশি আসনে জিততো তাহলে সারা দেশে ইলেকশন যে কোয়ালিটিটিভ চেঞ্জ আনতে পারতো এই অস্বাভাবিক পরিস্থিতি কোনো দিন কোনো স্বাভাবিক একটা সুস্থ একটা ফ্রুটফুল বা একটা আপনার খুব কি বলবো সৃজনশীল একটা সময়কে কাছে ডেকে আনে না এটা জাস্ট একটা দলের চরম একাধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে এবং দেশে আপনার সুশাসন এবং বাক স্বাধীনতার যতটুকু স্কোপ আছে সেটা আস্তে আস্তে আরও শ্রৃঙ্ক হয়ে যাবে এরকম একটা সিচুয়েশন আমরা চলে যাব না একটা তো রাজনৈতিক বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে অবশ্যই ব্যাকগ্রাউন্ড বা হিস্ট্রি এগুলো নিয়ে আলোচনা করতে হয় কিন্তু করে বোধহয় বর্তমানে আসতে হয় তো এই যে আলোচনাটা আসিফ রজুল করলো এই গত তিন মাস যাবৎ এই একই কথাই তো শুনতেছি আমরা এইটা হলো এই এই নির্বাচন সংক্রান্ত বিভিন্ন অভিযোগ পাল্টা অভিযোগ এবং এগুলোর সত্য মিথ্যা যাচাই এগুলো নিয়ে মামলা মোকদ্দম বহু কিছু আছে কিন্তু আমি বলছি যে মানে ফ্যাক্টস এখন যে অবস্থাটা বিরাজ করতেছে এই অবস্থায় মানে করণীয়টা কি একটা যদি হতে পারতো আসিফ নজরুল যে কথা কে চাচ্ছে আমরা টক শোতে এবং পল্টনে পল্টনের ওই অফিস ছাড়া আর কোথাও কি এটা নিয়ে কোনো খুব বিক্ষোভ আপনি দেখছেন কোথাও হাজার জনতা লক্ষ জনতা নেমে গেছে মানুষ তো কেটা বলা হয় সড়ক নিয়ে কোটা নিয়ে হতো লক্ষ লক্ষ লোক আন্দোলন করছে আমি আপনার কাছ থেকে জানার জন্য জিজ্ঞেস করছি আমাদের 
স্বাধীনতা সংগ্রামে অবিসংবাদিত নেতা ছিলেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান উনি বাংলাদেশের স্বাধীনতা আন্দোলনে উনিশশো সন থেকে নেতৃত্ব দিয়েছেন এবং আমি মনে করি বাংলাদেশ যে আমরা পেয়েছি এটা একদম যদি এককভাবে বলি উনার অবদানের ধারে কাছে কেউ নয় সবসময় বলি আপনাকে খুশি করার জন্য বা কাউকে খুশি করার জন্য বলছি না উনার অবদানের কোনো তুলনা নাই উনার মতো একটা মানুষকে যখন ব্রুটালি কিল করা হয়েছিল জঘন্যতম পৈশাচিকভাবে কিল করা হয়েছিল তখনও তো বহুদিন মানুষ প্রতিবাদ করে নাই তার মানে কি তখন ক্ষুদ্ধ ক্রুদ্ধ প্রচণ্ড ক্ষোভে উন্মত্ত মানুষ ছিল না ছিল তো যখন একটা রাষ্ট্র এমন পরিমাণ নিপীড়ন এমন পরিমাণ অত্যাচার এমন পরিমাণ মানে ভয়ঙ্কর হয়ে ওঠে তখন বঙ্গবন্ধুর মতো এরকম নেতা যখন ব্রুটাল হত্যাকাণ্ড শেখানো তখন মানুষ প্রতিবাদ করতে পারে না কথা বলতে পারে না আমি আমি আপনাকে যে কারণে বলতে চাচ্ছি মানুষ কথা বলতে পারে না রাস্তায় নেমে আসতে পারে না মানে এটা না যে মানুষের মনে ক্ষোভ ক্রোধ আপত্তি নাই এটাই বলতে না না আমি আমি এই উদাহরণটাও বহুবার আপনি দিচ্ছেন এই যে বঙ্গবন্ধুকে হত্যার পরে আমি বলছি যে ওই সিচুয়েশন এই উদাহরণটা আজকে প্রথম দিলাম সারা রাত্র কারফিউ দিয়ে রাখা যে রমানের শাসন আমলের কথা বলতেছেন তো তো সেই আমলটার সাথে যদি এখন তুলনা করেন যেমন আমি প্রতিদিনই এই কথাটা বলি যা যেই লোকগুলো বলতেছে বাক স্বাধীনতা নাই সে কিন্তু সরকারের সব কথাই বলতেছে আপনি কি করতে পারতেন দশ হাজার পাঁচ হাজার মানুষ নিয়ে একটা জনসভা করতে পারতেন কজ এই দশ জনই শুনতো আপনি আপনি একশো চল্লিশটা মিডিয়াতে আপনি আপনার বক্তব্য তুলে ধরতে পারতেছেন এখন যে এটা আসে তৃতীয় মাত্রায় মিনিমাম দেড় কোটি দুই কোটি লোক একসাথে দেখবে আপনি তো সরকারের সমস্ত কথাই এত বলছেন তো তারপর বলছেন বাক স্বাধীনতা নেই সৈরা স্যার হচ্ছে ওই সরকার যে সরকারকে সরিয়া স্যার বলা যায় না কিন্তু আপনি তো সরিয়া স্যার বলে যাচ্ছেন সবাই মিলে ওইটাই সরিয়া স্যার সরকার যে সরকারকে সরিয়া স্যার বলা যায় না কিন্তু সবাই মিলে সরিয়া স্যার বলছেন এবং সেটা সরকার আমি বলছি পঁচাত্তর পরবর্তী যে ভয়াবহ অবস্থা সারা রাত্র কার্পিও দিয়ে এবং একটার পর একটা মার্শাল কু পাল্টা কু এই অবস্থার সাথে এখন এই অবস্থার তুলনা করার কোনো মানে হয় না তুলনা করছি না বললাম মানুষ মানুষ চুপ করে আছে মানে যে মানুষের মনে খুব ক্রোধ নাই সেটা ঠিক না না আমি বলছি যে সেই ক্রোধের বহিপ্রকাশটা কি আমি এমন যদি হতো যে এটা একটা আর একটা যেটা বলছেন যে আন্তর্জাতিক মিডিয়া টিডিয়া যে লেজিটিমেসি এটাও যে খুব বেশি ইম্প্যাক্ট করে পৃথিবীর বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন জায়গায় যে হ্যাঁ এগুলো কিছুই করে না কারণ আন্তর্জাতিক করতো এখন আন্তর্জাতিক আন্তর্জাতিকভাবে বরং সরকারের এই অবস্থান আরও সুদৃঢ় হয়েছে এবং ফ্রেন্ডশিপ রিলেশনশিপ যেগুলো ইন্টারন্যাশনাল কোপারেশন এগুলো আরও বাড়ছে এখানে সেখানে ব্যবসা বাণিজ্য এবং কেনা বলা হয় স্যার আমি মিডিয়ার কথা বলেছি ইয়ে না সেটা সেই মিডিয়া মিডিয়ার কথাটা বলছি মিডিয়ার তো স্বাধীনতা আছে আমাদের যেরকম মিডিয়াতে টক শোতে তো সবাই স্বাধীনভাবে সবাই বলতেছেন এক্সাক্টলি দ্য সেম থিং আমি বলছি রিয়েলিটিটা হচ্ছে এই নির্বাচন নির্বাচনের ভালো মন্দ এবং ভবিষ্যতে যদি আরেকটা নির্বাচন অবস্থা কখনো তৈরি হয় সেখানে কি কি প্রোটেকশান নিতে হবে যেমন আমি এটাও বলে রাখছি যে আগামী ইলেকশান যখন হবে সেটা যদি ইভিএমে হয় বা বয়লট পেপারে হয় সেই ইলেকশানটা হবে আটটার সময় ইলেকশান করার কোনো দরকার নেই নটার সময় শুরু হবে আর আমাদের পরীক্ষা কেন্দ্রে যেহেতু প্রশ্নগুলো সকালে গিয়ে পরীক্ষা নিতে পারি আমরা জেলা প্রশাসক দপ্তর থেকে ব্যালট পেপারগুলো সকালে যাবে ব্যালট পেপার এগুলো অনেক মেজার আপনি নিতে পারবেন যেগুলো নিয়ে এখন আলোচনা হচ্ছে তখন কারচুপি হবে ধরতে পারবে না এটা হচ্ছে পার্থক্য না সেটা তো আরেক ব্যাপার তো অনন্তকালের জন্য সব সিদ্ধান্ত তো এখনো নিয়ে নেওয়া যাবে না সেটা আমরা অভিজ্ঞতার আলোকে যে সিদ্ধান্তগুলো নিতে পারবো সেগুলো আমরা নিব কিন্তু আমি বলছি যে বর্তমান প্রেক্ষাপটে শপথ না নেওয়া নেওয়া না নেওয়ার মধ্য দিয়ে বেনিফিটটা যেটা সেটা যদি আপনি মনে করেন ঠিক আছে যে আওয়ামী লীগের সরকারের একটা বেনিফিট হবে লেজিটিমেসি বাড়বে অর্থাৎ ইন্টারন্যাশনাল সরকার এজেন্সি যেগুলোতে তো আসেই পত্র পত্রিকা যেগুলো আছে তাদেরও এখন বেশি আর কথা বলার সুযোগ নিউ ইয়র্ক টাইমস টাইমস যারা সমালোচনা করে সরকারের তাই তো তাহলে এটা একটু কমে যাবে যে বিজার মিজার পুকুর লেগে এটা বেনিফিট হলো কিন্তু আমি বলছি বিএনপির বেনিফিটটা কি হবেন যদিও এখানে সংসদে বা সংসদে শপথ গ্রহণ না করে এর দ্বারা বিএনপি কিভাবে বেনিফিট এতে এদের তাদের এবং লন্ডন থেকে বলা হয়েছে ফাইনাল সিদ্ধান্তটা চারটার মধ্যে জানাবেন এরকম একটা খবর কিন্তু আমরা আমি গত রাতের থেকে আমি দেখছি তো সেটা হয়তো হচ্ছে কিন্তু এই একই যদি হয় আমার ধারণা মির্জা ফকুল আর অবশিষ্ট থাকার আমি কোনো কারণ দেখি না এতে বরং এটা যদি কিছু লোকরে আপনি বলছেন শপথ নিতে আর একজনকে বাইরে রাখবেন কিন্তু পারপাসের দিক থেকে যদি চিন্তা করেন যে মির্জা ফকুল শপথ না নিলে সংশোধন না গেলে এই এই সংসদ লেজিটিমিটি যে সংকটটা আছে এটা আরও বাড়বে এরকম মনে করে তাহলে এটা একটা প্রকার রাজত্বে বসবাস করা আর উনি গেলে বরং 
এই প্রতিবাদগুলো কথাগুলো আসিফ নজরুল যেগুলো কথাগুলো বললো সেগুলো 100 বার বললে বরং এটা বরং আর একটা কথা হচ্ছে কি তারেক রহমান কি বললো বা বেগম খালেদা জিয়া নিজে কি সিদ্ধান্ত নিলো মির্জা ফখরুল কি বললো কোনো কিছুতেই আমার বক্তব্য চেঞ্জ হবে না উনারা উনাদের মত বলবে উনাদের স্বাধীনতা আছে তারেক রহমান কি কথা কারণে শপথ নিল কি না তারেক রহমান কারণ আসলো কি না আমরা তো পলিটিক্স অবজার্ভ করি না এখন আপনারা আমাদের দুই নেত্রী যখন থেকে পলিটিক্স শুরু করেছেন ওই সময় থেকে আমরা পলিটিক্যাল অবজার্ভ করি বিকজ আমি বিচিত্রা রিপোর্টার ছিলাম তো পলিটিক্স তো বুঝি তো উনারাও যদি বলে বেগম যা যদি নিজেও বলে যে আমি স্বেচ্ছায় প্যারল চেয়েছি তাও আমি মনে করব যেটা স্বেচ্ছা করে নাই কারণ সিচুয়েশন তার আপোষীন ইমেজটাকে जरूरी দেখেন স্যার আপনার একটা কথা বলি আমি যখন টকশো করতে আসি এই দুই হাজার চোদ্দো সনের ইলেকশনের পর থেকে বিশেষ করে গত দু এক বছর যাবৎ সারাক্ষণ মাথার মধ্যে চিন্তা করে আসি এইটা বলবো না এই শব্দ বলবো না এই শব্দ বলবো না আমি আপনাকে অনেস্টলি বলি কখনো আমার এরকম সেলফ এডিট করে আসতে হয় না আপনি কি জানতে চান আমি কি কি এডিট করে আসি একটা আপনাকে শুধু বলি আমি আস্তে আস্তে বারবার নিজেকে বলি যা কিছুই বলি না কেন আমি সরাসরি প্রধানমন্ত্রী এবং ওনার পরিবারের কারোর বিরুদ্ধে কিছু বলবো না এটা বারবার আমি নিজেকে ওয়ার্ন করতে করতে আসি এবং আমি আপনি একটু শেষ করতে দিই একটা উদাহরণ দিলাম এরকম অনেকগুলা তিনটা চারটা বিষয় আছে যেটা আমি নিজেকে বারবার ওয়ার্ন করে খবরদার এটা নিয়ে কোনো কিছু বলা যাবে না এই রকম সেলফ এডিটিং টক শো শুরু করার পর থেকে কোনো দিন আমি করতাম না এক নাম্বার দুই নাম্বার আপনাকে বলি আমি যখন কোনো প্রোগ্রামে টক শোতে যাই আপনাকে নাম ধরে ধরে বলি আচ্ছা ঠিক আছে নাম বাদ দিই ওনারা আবার যদি অস্বীকার করে আপনি দেখবেন কোনো একটা টক শোতে যাওয়ার পরে প্রায় দুই তিন মাস ওই চ্যানেলে আমাকে ডাকা হয় না এরকম একটা সিচুয়েশনে পড়তে হয় যখন করা সমালোচনা করি বা করা কিছু বলি থার্ড ব্যাপারটা হচ্ছে আপনি আমারটাই শুধু দেখবেন অন্যদেরটা দেখবেন না টক শো করতে কার কী পরিণতি হয়েছে আর পার্সোনালি আমি এই সরকারের আমি টক শো করতে তিনটা মামলা খেয়েছি টক শো কেন ফেসবুকের মধ্যে ভুয়া ফেসবুকে অ্যাকাউন্টে একজন একটা মন্ত্রী সমালোচনা করেছে সেই জন্য মামলা খেয়েছি এই বিভিন্ন প্রোগ্রামে টক শো করতে গিয়ে তুহিন মালিককে মনির হায়দারকে তাদেরকে টক শো না কথা বলতে গিয়ে তুহিন মালিক মনির হায়দারকে দেশ ছাড়তে হয়েছে ব্যারিস্টার মইনুল হোসেনের কি পরিণত হয়েছে আপনি দেখেছেন সরকারে যারা সমালোচনা করে এরকম আরও অনেক ব্যক্তি আছে সরকারের বিরুদ্ধে যারা বক্তব্য রাখে তাদের বিভিন্ন সময় বিভিন্ন কি পরিণত হয়েছে আমরা সেটা দেখেছি সেগুলি আমাদের জন্য একটা ভীতিকর অভিজ্ঞতা হিসেবে কাজ করে আজকে আপনি আমাকে নিরাপদ দেখছেন মেবি আগামীকাল দেখবেন আমি গ্রেফতার হয়েছি এই যে একটা সমস্ত আশঙ্কা সারাক্ষণ মনে মধ্যে রাখতে হয় এটা হচ্ছে একটা গণতান্ত্রিক সরকারের আমলে এইভাবে মানুষকে ফিল করতে হতো না আমি আপনাকে নিজে বলি শেখ হাসিনার গভর্নমেন্ট যখন প্রথমবার ক্ষমতা এসেছিল আমি বলতে চাচ্ছি আপনাকে দুই হাজার আট নয়ের ইলেকশনের কথা দুই হাজার আট নয় সনে ওই সময় দুই হাজার আট নয় থেকে দুই হাজার তেরো সনে পর্যন্ত যখন আমি কথা বলতাম আমি এই সেলফ এডিটিংগুলো করতাম না আমি সত্যি স্বাধীনভাবে কথা বলতাম আমি আপনাকে উল সময় উল্লেখ করে বলছি দুই হাজার চোদ্দো সনে ইলেকশনের পর ধীরে ধীরে এডিট করতে হয়েছে আমার নিজেকে এবং ওই এডিটিংয়ে আরও কী রেসপন্ড পাই জানেন আমি একটা পত্রিকা দেখলাম প্রথম আলোতে আমি রেগুলার কলাম লিখি আমি এই কথাটা অনেকবার বলেছি আবার আপনাকে বলছি আমি প্রথম আলোতে এই দুই হাজার চোদ্দো সনের পর তিনটা লেখা আমার তারা ছাপায় নাই কোনো দিন এটা কখনো হয় নাই তারা বলেছে না এটা এখন ছাপানো যাবে না কোনো দিনও কখনো হয়নি আপনি শুনতে চাইছেন এই জন্য বলি প্রথম আলোতে এখন যে সমস্ত লেখা দেই শব্দ চেঞ্জ করে দেয় না এটা দেওয়া যাবে না প্রথম আলোতে যেটা আপনারা সবচেয়ে সরকারের বিরোধী মনে করে সেখানে দেওয়া যায় না আমি যদি লিখে অবৈধ সর যদি লিখে অবৈধ সরকার অবৈধ কেটে দিবে আমার কোনো আর্টিকেলে দিবে না লিখবে বিতর্কিত সরকার বিতর্কিত নির্বাচন তো এইরকম একটা সিচুয়েশন শেখ হাসিনার প্রথম আমলে উনি যখন দুই হাজার নয় সনের ইলেকশনে জিতে আসছেন তখনও ছিল না আর একটা কথা কি স্যার বাক স্বাধীনতা যদি একটা দেশে থাকে আপনি কি কোনো দিন বাংলাদেশের ইতিহাসে দেখেছেন বাংলাদেশের মার্শাল্য রুলারদের সঙ্গে দেখেছেন প্রধানমন্ত্রীর বিরুদ্ধে কে কি বললো না বললো সারা দেশে কতগুলো মামলা হয় এটা নিয়ে আমেরিকাতে ট্রাম্পের বিরুদ্ধে কি বলে ট্রাম্পের বিরুদ্ধে পর্ণ যে তারকা ছিল তার লয়ার বলছে তুমি প্রেসিডেন্ট সম্পর্কে বলছে যে তুমি কত বড় প্রবঞ্চ কত বড় মিথ্যাবাদী তোমার মুখোশ আমি কোর্টে উন্মোচন করব ভারতে মোদিকে নিয়ে কি সমস্ত কার্টুন হয় আপনি আমাকে বলেন প্রধানমন্ত্রীর বিরুদ্ধে কে কি কখন কি বলল একটা কার্টুন এখন আমরা জানিও না এই যে প্রবীর সাহেব সাংবাদিক ওনার একটা মন্ত্রীর বিরুদ্ধে কথা বলেছিল কি পরিণতি হয় 
বাংলাদেশের মতো পৃথিবীতে এমন কোনো দেশ আছে প্রধানমন্ত্রীর বিরুদ্ধে আমি কে একটা ফেসবুকে স্ট্যাটাস দিল সেটা প্রধানমন্ত্রী মান ক্ষুণ্ণ হয়েছে মনে করে প্রত্যন্ত অঞ্চল থেকে একশোটা মামলা করে দিল এই রকম লিগাল সিস্টেম এরকম একটা অ্যাডমিনিস্ট্রে এরকম একটা রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা পৃথিবীর কোন দেশ আছে আমাকে বলেন আপনি আপনি শুধু আমার দিকে এক্সাম্পল দেবেন আমি তো মনে করি আমাকে বহু মানুষ জিজ্ঞেস করে আপনি বোধ আসলে আওয়ামী লীগের লোক আপনার বিরুদ্ধে এখনও ধরে না কেন আপনার মামলা করে না কেন আমি লাকি বাট এনি টাইম আই ক্যান বি কট কিন্তু আপনি যখন সামগ্রিক পরিস্থিতি দেখেন তখন আপনি কথাটা বলতে পারবেন না স্যার আমাদের এখানে বাক স্বাধীনতা ওইভাবে নাই আর একটা কথা আপনি বলতে চাচ্ছিলেন যে আপোষীন ইমেজের কথা বলতে চাচ্ছিলেন আমি আপনার সাথে একমত আপোষীন সবসময় থাকতে হয় না আমি কিন্তু বেগম জিয়ার এই কোয়ালিটিটা খুব প্রশংসা করি আমি শেখ হাসিনার কিছু কোয়ালিটি খুব প্রশংসা করি উনি অত্যন্ত সংস্কৃতিবান উনি অত্যন্ত সংস্কৃতিবান উনি ওনার টিচারদেরকে যেভাবে রেসপেক্ট করেন উনি গরিব মানুষকে যেরকম ভালোবাসেন উনি খেলাধুলাকে যেরকম ভালোবাসেন উনি ওনার ফ্যামিলি সম্পর্কে বলতে গিয়ে যেভাবে কাঁদেন প্রত্যেকটা দেশ আমি অনেকবার বলেছি আমার এত মানে এত ওনাকে আমার আপন মনে হয় তখন বেগম জিয়ারও তো অনেক ভালো কোয়ালিটি আছে উনি ওনাকে ওনার স্যাক্রিফাইস করতে হবে এরকম প্রশ্নে উনি স্যাক্রিফাইস করেন না এই জন্য ওনাকে আপোষীন বলা হয়েছে কিন্তু উনি কিন্তু জীবনে ফ্লেক্সিবল ছিলেন আপনি খেয়াল করে দেখেন ওনারা রাষ্ট্রপতি পদ্ধতি সরকার শাসন ব্যবস্থা বিশ্বাস করতেন যখন সবাই চাপ দিয়েছে উনি সংসদীয় সরকার পদ্ধতি ব্যবস্থায় ফিরত আসছেন বার টুয়েলভ অ্যামেন্ডমেন্টের মাধ্যমে যখন তত্ত্বাবধায়ক সরকারের আন্দোলন হয়েছে উনি তত্ত্বাবধায়ক সরকার আন্দোলন গ্রহণ করেছেন কাজে আপোষীন বলতে ওইটা বোঝা হয় যে উনি পার্সোনাল সাফারিংসের জন্য একটা দেশের স্বার্থ ত্যাগ করবেন ওটা উনি কখনো করবেন না এটা আপনার এরশাদ বিরুদ্ধে আন্দোলনের সময় এই অভিধায়টা উনি পেয়েছিলেন এবং এটা আওয়ামী লীগের লোকজন পছন্দ করে না কেন ওনাকে আপোষীন বলা হয় কেন অন্যদেরকে বলা হয় না আমার কথা হচ্ছে কি ধরেন আমি একটা সাধারণ মানুষ হিসেবে আমার আকাঙ্ক্ষা কী আমার আকাঙ্ক্ষা ছিল বাংলাদেশের জন্য দুই দলীয় সরকার ব্যবস্থা থাকে বা বাংলাদেশের জন্য অত্যন্ত পাওয়ারফুল একটা বিরোধী দল থাকে কারণ বাংলাদেশে ঐতিহাসিকভাবে বাংলাদেশের সরকারগুলোর মধ্যে দুর্নীতিবাজ তারপর আপনার ক্ষমতা লোভী দম্ভ সৃষ্টিকারী ক্ষমতার অপব্যবহারকারী লোকজন থাকে ঐতিহাসিকভাবে এইরকম একটা সরকার ব্যবস্থাতে এইরকম একটা রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাতে প্রতিষ্ঠানগুলো যখন দুর্বল হয়ে যায় সংসদ দুর্বল হয়ে যাচ্ছে বিচার বিভাগের স্বাধীনতা নিয়ে প্রশ্ন আছে মানবাধিকার কমিশন কই কেউ দেখেও না তথ্য কমিশন কোনো খবরই আমরা পাচ্ছি না সংসদীয় কমিটি কোনো কাজ করে না সমস্ত ব্যাংক লুট করে নিচ্ছে আওয়ামী লীগের সাথে লোকজন যারা আছে আওয়ামী লীগের সুবিধাপ্রাপ্ত যারা লোকজন আছে রাষ্ট্রীয় সম্পদ বিদেশে পাচার করছে এরকম একটা সময় যদি আপনার একটা পাওয়ারফুল বিরোধী দল থাকতো তাহলে এতটা অন্যায় করা যেত না আমাদের খারাপ লাগে ওইটাই যে আওয়ামী লীগ যদি এক হাজার বছর ক্ষমতায় থাকে যদি একটা ফ্রি এবং ফেয়ার ইলেকশনের মাধ্যমে আসে এবং যদি একটা কার্যকরী বিরোধী দল থাকে তখন দেশে সুশাসনের যে শর্ত সেটা অপেক্ষাকৃত বেশি উপস্থিত থাকে ওইটাই ওই স্বার্থ থেকেই কথা বলছি না আমি যেটা বলছি হ্যাঁ লাস্ট কথা যে একটা বিরোধী দলের উপস্থিতি থাকে এখন আমি বলছি যেটা বাস্তবতায় বিরোধী দল মানে অনেক সংখ্যক থাকতে হবে নট নেসারি আমাদের স্বাধীনতা উত্তরকালে প্রথম সংসদে বিরোধী দল বলতে এক দুজনই ছিল এবং বেশ শক্তিশালী ছিল আর আমি ক্ষমতাসীন যারাই হয় না কিন্তু সরকারকে যে বঙ্গবন্ধুর যে গণতন্ত্রের সংজ্ঞাটা ওটা গ্রহণ করতে বলি আব্রাহাম লিঙ্কনের সংজ্ঞা মেজরিটির ওই সংখ্যা না সংজ্ঞাটা হচ্ছে একজনও যদি ন্যায্য কথা বলে যেটা মানে সাতই মাসের ভাষার মধ্যে আসে সেটা সংখ্যায় আমরা যাই হোক না কেন আমরা সেটা মেনে নিব তো এইটা এই ইয়েটা যদি ডেভেলপ করে যে হ্যাঁ একজন সংখ্যায় তারা কম দুইজন একজন তিনজন সাতজন দশজন সে যদি ন্যায্য একটা কথা বলে সেটা মেনে নেওয়াই হচ্ছে গণতন্ত্র এইটা যদি এই কনসেপ্টটা বঙ্গবন্ধুর এই সংজ্ঞাটা যদি গণতন্ত্র সংখ্যা যদি গ্রহণ করে তাহলে কিন্তু এই সমস্যাটা হয় না আর আপনি যাদের কথা বলছেন ব্যারিস্টার মধ্যে হোসেন তুহিন মালিক কিনা আর এটুলা হ্যাঁ হ্যাঁ তো আমি জানি না ওদের ওদের লেভেলটা কি ছিল কি অনেকের হয়তো বিরক্তি উৎপাদন করার ঘটনা হয়তো ঘটছিল সেগুলো মামলা হয়েছে কিন্তু আপনাকে আমি গ্যারান্টি দিচ্ছি আপনি মাননীয় আমি দায়িত্ব নিয়ে বলতেছি যেটার জন্য আপনার কিছু হবে না আপনি মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ব্যাপারে স্পেসিফিক নির্দিষ্ট করে যদি কোনো কিছু থেকে বলেন আমি দায়িত্ব নিচ্ছি আপনার এরকম হ্যাঁ বলেন আমি দায়িত্ব নিচ্ছি আপনার যদি জেলে যান আমি আপনার সাথে যাবো জেলে আমি আমি এইটা বিশ্বাস করি যে আসলে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী যদি ন্যায্য তো মানে স্পেসিফিক্যালি অথবা ডকুমেন্টেশন দিয়ে যদি ওনার কোনো কাজের সমালোচনা করে আমিও ব্যক্তিগতভাবে সামনাসামনি করুক বলে দেখছি যে না আপা আপনি যেভাবে বলছেন এটা ওইটা অন্যভাবে করে দেয় তো উনি এটা মাইন্ড করেন না সে সেখানে যদি আপনি ওই ওই মানে কবে বলছেন এটা লাস্ট এই সম্পত্তিও বলছে অতি সম্পত্তিও বলছে যে না যেমন আমি এটা টেলিভিশনে বলছি যে সবা
আজকে কয়টা ফুল লাগলো ফাইনালি এক বছর পরে তার পারফরমেন্স হলো তাকে প্রমোশন দিয়ে দেয় আর আপনার এখানে ছাত্র হচ্ছে এক ক্লাসে সত্তর জন আশি জন সেখানে আপনি ওদেরকে পরীক্ষা না নিয়া স্কুলের টিচারেই যাবে না তো যারা যারা এগুলো বুদ্ধি দিচ্ছে সরকারকে বা অনেক সময় মাননীয় প্রধানমন্ত্রীও এই এত দিক থেকে যখন বলছে তখন দেখি না কি হয় পরীক্ষাটা উঠাই দিই পরীক্ষা দিয়ে উঠাই দিলে সর্বনাষ্ট হবে এর আগে এটা আমি টেলিভিশনে বলছি মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বলছে না ক্লাস থ্রি পর্যন্ত পরীক্ষা উঠে থাকবে না তারপরে আবার এখন ফেসবুকে দেখলাম যে একবারে এইট পর্যন্ত নেই কোনো পরীক্ষা থাকবে না তো পরীক্ষা যদি না থাকে যেই লোকগুলো এই সাজেশনগুলো দিচ্ছে যাদের ছেলেরা এখন আমেরিকায় পড়াশোনা করে এখানে ও লেভেলে পড়ছে এ লেভেলে পড়ছে তারা এসে বলতেছে আমাদের ছেলেদের আর পরীক্ষা দেওয়া লাগবে না সর্বনাশ যেটা হবে এটা আমি তো মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে বলছি এবং এটা এখন এটা নিয়ে ভাবা হচ্ছে যে কীভাবে এই মেথডটা কী হবে আপনি প্রচুর পরিমাণ পর্যাপ্ত অবকাঠামো তৈরি না করে শিক্ষক না দিয়ে যদি বলেন যে পরীক্ষা লাগবে না তো এই প্রাইমারি স্কুলে যে শিক্ষক আছে স্কুলে যাবে না তো সেই জন্য আমি বলছি তাতে উনি মোটেই মাইন্ড করেন না আবে সে যেটা যদি হয় একটা অযৌক্তিক যেমন আপনি যেটা বলছেন ফেসবুকে কী লিখছে সে এরপরে আপনি নিজেই বলতেছেন এটা আপনি লেখেন নাই কেউ একটা হ্যাকিং করে লেখে তো সেটা সেটার তাহলে লেখা বিরুদ্ধে মামলা করে হ্যাঁ এটা মামলাতে তো তদন্তে পরে দেখা যাবে এটা হ্যাকাররা করছে সে দ্যাটস ফাইনাল কিন্তু এমন কিছু একটা লিখছে যেটা ওটা নিয়ে তো আপনি আপত্তি করতেছেন না আপত্তি করতেছেন হ্যাকারের নিয়ে কিছু একটা যেটা লিখছে যেটা অবর্ণনা আমি আপত্তি করছি এই আইন ব্যবস্থা নিয়ে একটা দেশে এরকম আইন থাকবে কেন স্যার আপনার যদি মানহানি হয় আপনি মামলা করবেন আপনার মানহানি হয়েছে এটা মনে করে জগন্নাথ ধরেন আপনার সম্পর্কে আমি স্যার আমার কথাটা শুনে সেটা আইন তো ভাই আপনার আইন ডিপার্টমেন্টে আপনি পড়া স্যার আপনি এটা কি বলতেছেন আইন আমি পড়া কিন্তু আইনটা তো বানিয়েছে আওয়ামী লীগ गवर्नमेंट আমি আইন কি আমি বানিয়েছি আপনি স্যার কথাটা শুনেন স্যার আপনি আমার কথাটা শুনেন ধরেন আমি বললাম প্রফেসর বিজান জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি উনি তো কোনো পড়াশোনাই জানেন না উনি কিছু পড়াশোনাই করেন না তার একটা মিথ্যা কথা বললাম আপনি অত্যন্ত ভালো একটা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পিএইচডি পড়ে আসছেন এটা পুরো মিথ্যা কথা আমি বললাম যে উনি আসলে কোনো পড়াশোনাই করেন না এটা বললাম বলার পর জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের সকল ছাত্র মিলে আমার বিরুদ্ধে মামলা করলো যে স্যারের মানহানি হয়েছে মামলা করলাম এবং বাংলাদেশের বিভিন্ন জেলা থেকে স্যার একটু থামেন আপনার কি মনে হয় বাংলাদেশে বা পৃথিবীতে কোনো রাষ্ট্রে এরকম একটা আইন কাঠামো থাকা উচিত যেখানে আপনার সমস্ত জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররা সারা বাংলাদেশ থেকে আমার বিরুদ্ধে মানহানি মামলা করতে পারবে কিন্তু আমি গত থাকা উচিত কিনা বলে পঞ্চাশ বছরের মানহানি মামলার বিচার হয়েছে বলে আমি শুনি স্যার এটা কি থাকা উচিত না না গত চল্লিশ বছরে এটা কি থাকা উচিত আমি বলছি এটা তো আইনের ব্লক এটা আওয়ামী লীগ গভর্নমেন্ট করেছে এই সিস্টেম এই ডিজিটাল সিকিউরিটি অ্যাক্ট তার আগে আইসিটি অ্যাক্ট এবং আজকে কিছু অর্থনৈতিক বিষয়ের দিকে আসিফ নজরুল বলছিলেন আমি একটু জাস্ট প্রফেসর মিজান রহমার কথা শুনতে যাবো আপনি নিশ্চয়ই খেয়াল করেছেন গত রোববারের সংসদে অর্থমন্ত্রী আহমদ মোস্তফা কামাল তিনি বলেছেন যে পুঁজিবাজারকে নিয়ন্ত্রণে আনা যাচ্ছে না এবং ব্যাংকের অবস্থা না ঝুঁকে আমার প্রশ্ন হচ্ছে যে দেশে যে এখন এত উন্নয়ন কর্মকাণ্ড হচ্ছে আমরা অর্থনৈতিকভাবে এগিয়ে যাচ্ছি এগুলো বলা হচ্ছে সেরকম জায়গায় পুঁজিবাজারের মতো একটি আর্থিক ক্ষেত্র যদি নিয়ন্ত্রণের বাইরে থাকে ব্যাংকিং খাত যদি নাজুক অবস্থায় থাকে তাহলে আসলে না ব্যাংক অন্য কথার সঙ্গে এই কথার কোনো মিল না ব্যাংকে তো সমস্যা হচ্ছেই এবং ব্যাংকে এগুলো সংস্কার করার জন্য বিভিন্ন পদক্ষেপের কথা হয়তো উনি বলছেন যে বাজেট থাকবে আর পুঁজি বাজার সম্বন্ধে আমার আমার ব্যক্তিগত যেহেতু আমি একটা বিজনেসের শিক্ষক এবং আমার বিজনেসের শিক্ষকরা ওইগুলোর সাথে ইনভলভ আসছে সেখানে আমার বক্তব্য হচ্ছে অ্যাজ এন ইনস্ট্রুমেন্ট অর্থাৎ এটা কথা ছিল যে আমাদের শিল্পায়নে পুঁজি হিসাবে আসবে কি যার মান যারা ছোট সঞ্চয়কারী আছে তারা শেয়ার কিনে ওই যে টাকাটা সঞ্চয় হবে সেটা ইনভেস্টমেন্টে যাবে এটা হলো উদ্দেশ্য ছিল অর্থাৎ এটা হলো ইনভেস্টমেন্টের জন্য একটা ক্যাপিটাল সোর্স হিসাবে পুঁজিবারকে ইউজ করা হবে এটা একেবারে শতভাগ ব্যর্থ বাংলাদেশে এটা হচ্ছে একটা ফাটকা ব্যবসা এই এরটা ও কিনবে ওরটা ও বেচবে বেচা ও লাভ করবে আরেকজন বেচা চলে যাবে আরেকজনে কিনবে অর্থাৎ লোভে পরে কিনবে ভয়ে বেচা ফেলবে এই যে একটা অবস্থা অরাজক অবস্থা এইটার সাথে আমাদের যে রিয়েল পারপাস অফ দ্যাট স্টক মার্কেট যে আমাদের পুঁজির সংকট আছে একজন ব্যবসায়ীর পক্ষে এত টাকা জোগাড় করা দরকার না প্রায় সম্ভব না অথবা ব্যাংক থেকে এত টাকা লোন পাওয়া যাচ্ছে না তাহলে কি করতে হবে সবাইয়ের মধ্যে মালিকানাটা বন্টিত হবে পাবলিক লিমিটেড কোম্পানি মানে হচ্ছে দ্য ওনার অব দ্য শেয়ার দে আর দ্য ওনার অব দ্য কোম্পানি অলসো তা আমরা যাদের অল্প টাকা আছে দুই হাজার পাঁচ হাজার দশ হাজার বিশ
এইটা আমাদের এই যে টাকাগুলো সার্কুলেশন হচ্ছে বেসাকিনে হচ্ছে এতে হয়তো যারা কিনা বলা হয় স্টক এজেন্ট তারা কমিশন পাচ্ছে আর কতগুলো লোক এগুলো বেসে কিনা খেলা জুয়ার মতো করে লাভবান হচ্ছে কিন্তু আলটিমেটলি যে পারপাসের স্টক মার্কেট যে একোমোলেটিং ক্যাপিটাল ফর ইনভেস্টমেন্ট সেইটা সেখানে এটা কোনো কার্যকর ভূমিকা রাখছে কিনা এটা তদন্ত করে দেখা দরকার তারপরেই এই পুঁজিবাজার নিয়ে কোনো ইনিশিয়েটিভ নিতে গেলে এটা দেখা সিরিয়াসলি একটা ইনভেস্টিগেশন দরকার হয়তো দ্যাট ইনস্ট্রুমেন্ট অ্যাট অল পারফেক্ট ওয়ান টু দ্যাট পরবর্তী যে পদক্ষেপ গুলো মাননীয় অর্থমন্ত্রী বলছেন কারণ আমাদের আগের অর্থমন্ত্রী হয়তো বলতেন যে আমি স্টক মার্কেট বোঝেন না উনি ইংরেজি সাহিত্যের ছাত্র ছিলেন ওনাকে আহা মুস্তফা কামাল ইজ সার্টার অ্যাকাউন্টেন্ট মানে একবারে জানো অর্থনীতি পড়া অ্যাকাউন্টিং পড়া অডিটিং পড়ার লোক তো উনি এখন এটা যদি বলেন যে না আমি এটা তো বলবেন না সেই জন্য ওনার ভিতরে ঢুকতে হবে এবং এই সমস্যাগুলো কি সমাধান আছে এটা বের করতে হবে আমাদের এই এই বাজেটের মধ্যে আর ব্যাংকে টাকা পয়সা নিয়ে গেছে ব্যাংকের অধিকাংশ লোক এখন জেলে আছে বিসমিল্লা গ্রুপ জেলে আছে গোষ্ঠী সহ জেলে আছে হলমার্ক গ্রুপ গোষ্ঠী সহ জেলে আছে একবারে চোদ্দ পনেরো জন করে জেলে আছে এগুলোর সিরিয়াসলি দ্রুত এগুলো বিচার করে বিচার করার মধ্যে দিয়ে হয়তো জেলে যাবে কিন্তু হলমার্কের যে পরিমাণ টাকা গেছে এগুলো সবগুলো জেলে দিলে টাকা উঠবে না আমার বক্তব্য হচ্ছে টাকাটা আদায় করার যে পন্থাটা আছে সেটা আগে বের করতে হবে তারপরে ওইগুলোকে জেলে দেবেন আমি দুই হাজার কোটি টাকা আমি মেরে দিলাম পরে গিয়ে দুই বছর বা পাঁচ বছর জেলে আজীবন জেলে থাকলে অসুবিধা কি আমি দুই হাজার কোটি টাকা মেরে দিতে পারি সেই জন্য টাকা আদায় করাটা হওয়া উচিত সমস্ত কোর্ট আদালতের এগুলোতে অনেক রকমের সমস্যা আছে এই যে আবার আসিফ কে বলবো এই আইনের এমন ঝামেলা আছে এই আইন খেলা ঋণ খেলাপি এই খেলাপি সেই খেলাপি যেটা বলা হয় ট্যাক্স খেলাপি কিছু একটা হলে গিয়ে একটা রিড করে দেয় আর রিড করা মানে হচ্ছে এই আটকাই দেওয়া হাজার হাজার কোটি টাকা এইভাবে ঋণ খেলাপি বলেন ব্যাংক খেলা ট্যাক্স খেলাপি বিশেষ করে বন্দরে যে ডিউটি যেটুক যেগুলো বহু লোক পাঁচ বছর দশ বছর এনে গাড়ি এনে এই এনে সে এনে বিক্রি করে টাকা টোকা নিয়ে গেছে কিন্তু ওই ইয়ার টাকাটা দেয়নি এই কিনা করা হয় ওই রাজস্ব যেটা সরকারের দেওয়ার কথা এটা এটা মামলা চলতেছে তো সেখানে আলাদা ব্যান্স করা এবং মামলাগুলো নিষ্পত্তি করা অত মামলার সুযোগ না রাখা এই 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 কাজগুলো তো রিফর্ম ফর্মে আসে তাইলে হয়তো এই আগামী বাজেটে যদি আমার মনে হয় মুস্তফা কামাল সাহেব অত্যন্ত যেহেতু দীর্ঘদিনের আমার আমার সম্পর্কে সম্পর্ক আছে ওনার সাথে ইজ এ ভেরি মানে ক্লিয়ার ফর সাইটমেন্ট দিক থেকে একদম ক্লিয়ার আর এটা হচ্ছে ব্যক্তিগত ব্যক্তি অনেস্ট লোক এবং একাডেমিক এক্সারসাইজ করার মতন দক্ষতা অভিজ্ঞতা সবই আছে আশা করি আমরা যে ওনার থেকে এইগুলোর একটা সন্তোষজনক সমাধান বা শুরু হওয়া দিকে আগাবো আমরা নেক্সট বাজেটে আমি আপনার অর্থনীতি বেশি বুঝি না বাট একটা জিনিস আমি বুঝি ধরেন কিছু পরিসংখ্যান তো খুব সহজেই বোঝা যায় যে দশ বছর আগে এই গভর্নমেন্ট যখন ক্ষমতা আসে তখন বাইশ হাজার কোটি টাকা ছিল খেলাপি ঋণের পরিমাণ বাইশ হাজার কোটি টাকা এখন আপনার অবলোপনকৃত খেলাপি ঋণ সহ খেলাপি ঋণের পরিমাণ হচ্ছে এক লক্ষ তিরিশ হাজার কোটি আপনি যদি চিন্তা করেন গত দশ বছরে এক লক্ষ কোটি টাকা খেলাপি ঋণ নেওয়া খেলাপি ঋণ হয়েছে এবং এদের বিরুদ্ধে স্যার যেটা বললেন যে বিসমেল্লা গ্রুপ হলমার গ্রুপ কারো কারো বিরুদ্ধে কারো কারো বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে আমি যেই সমস্যাটা মনে করি যে কোর্ট কাটারি পর্যন্ত ব্যাপারটা আসবে কেন সমস্যাটার মূল কোথায় আমি এক্সপার্ট না কিন্তু ওয়াহিদুদ্দিন মাহমুদ সাহেব তো এক্সপার্ট উনি সারা পৃথিবীতে একজন রিনাউন্ড অর্থনীতিবিদ হিসাবে পরিচিত আমাদের কেয়ারটেকার গভর্নমেন্টের উপদেষ্টা ছিলেন পরশুদিন উনি একটা প্রোগ্রামে বলেছেন আমি পত্রিকার রিপোর্টগুলো ভালো করে পড়ে বোঝার চেষ্টা করলাম উনি তিনটা প্রবলেম আইডেন্টিফাই করেছেন একটা হচ্ছে ব্যাংকের পরিচালনা পরিষদের অযাচিত হস্তক্ষেপ এবং এই পরিচালনা পরিষদে রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বদের স্যার জানে কত পলিটি মানে ব্যাংকের পরিচালনা পরিষদে যোগ দেওয়ার পরে আমার স্টুডেন্ট লাইফে যাদেরকে আমি দেখেছি হতদরিদ্র অবস্থায় হতদরিদ্র অবস্থায় স্যারকে অনুষ্ঠানের পর আমি নামও বলবো তারা এখন কোটি কোটি টাকার মালিক কোটি কোটি টাকার মালিক আমি তাদের গাড়ি দেখে আমার হত অবাক হয়েছে কীভাবে হলো ব্যাংকের পরিচালনা পরিষদে যাওয়ার পর আপনি ইন্ডাস্ট্রির শেয়ার করতে থেকে পান ব্যাংকের পরিচালনা পরিষদে যাওয়ার পর আপনি মিডিয়ার শেয়ার করতে থেকে পান আমাদের সাথে যারা স্টুডেন্ট লাইফে হতদরিদ্র জীবন যাপন করতো তারা এখন কোটি কোটি টাকার মালিক হয়েছে এটা হচ্ছে মূল জায়গাটা ব্যাংকের পরিচালনা পরিষদ আমি বহু জায়গায় ব্যাংকে আমার আমরা টকশো করে দেখে আমরা গেলে বলে আমি দেখেন স্যারদের মতো অনেক মানুষরা আছেন ওনারা তো সারা জীবন 
আওয়ামী লীগের জন্য যুবলীগের জন্য কষ্ট করেছেন ওনাদের চেয়েও অনেক অনেক নিচু পদে ছিল ছোট পদে ছিল অনুল্লেখ্য পদে ছিল আজকে স্যারের মতো স্যারের যা সম্পত্তি আছে তার একশো গুণের মালিক হয়ে গেছে উনি জানে না উনি তো নিজে চিনেন তো এদেরকে আপনি আশকারা দিচ্ছেন কেন এটা তো গভর্নমেন্টের ব্যর্থতা আপনার সাথের লোক বা আপনার প্রিয় লোক বা একটা সময় ছাত্র লীগ করতো একসময় যুবলীগ করতো আওয়ামী লীগের একজন নেতা মন্ত্রীর একজন আত্মীয় তারা কেন ব্যাংকের পরিচালনা পরিষদ থাকবে তার এক্সপার্টিসটা কি আমার যদি ব্যাকগ্রাউন্ড থাকে আমি ফার্মেসিতে পড়াশোনা করেছি বা আমার যদি ব্যাকগ্রাউন্ড থাকে আমি বাংলা সাহিত্যে পড়াশোনা করেছি আমি আওয়ামী লীগ করলাম বা আমি বিএনপি করলাম আমার গভর্নমেন্ট ক্ষমতা আসলো আমাকে ব্যাংকের পরিচালনা পরিষদ দিবেন তো নিয়তেই তো ভুল যখন এখানে দেওয়া হয় তার মানে হচ্ছে পলিটিক্যালি এটাকে ম্যানিপুলেট করার চেষ্টা করছে নিজের লোকরে লোন দেওয়ার চেষ্টা করছে নিজের লোকরে লোন দেওয়ার চেষ্টা করবেন কেন আপনি তো ব্যাংকিংয়ের ফান্ডামেন্টাল পলিসির লঙ্ঘন ব্যাংকিং ব্যাংক নিজে বুঝবে কাকে দেওয়া প্রয়োজন এখানে পলিটিক্যাল কনসেন্ট্রেশন আসবে কেন এটা হচ্ছে সবচেয়ে বড় প্রবলেম সেকেন্ড প্রবলেম হচ্ছে ওয়াহিদুদ্দিন মাহমুদের কথায় ঋণ পুনো তফসিল করে যত ঋণ হয় ওইটা ওইটা ওই পুনো তফসিল করার কাজটা কিন্তু স্যার কোর্ট করে না এটা আপনি আমার চেয়ে অনেক ভালো বুঝবেন আমি আপনাকে কী বলবো এই ঋণ পুনো তফসিল করার কাজটা ব্যাংকের লোকজন যে করে সেটাও আপনার পরিচালনা পরিষদের চাপ আসে বা বাইরের লোকের চাপ আসে মাঝে মাঝে তাদের তাদেরও দুর্নীতি থাকে থার্ড হচ্ছে খেলাপি ঋণদাতাদের ঋণ গ্রহীতাদের বিরুদ্ধে কোনো ব্যবস্থা নেওয়া হয় না স্যার যে জিনিসটা বলেছে না কারেক্ট কিছু কিছু গ্রুপের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে এবং সারা পৃথিবীতে কিন্তু এটা একটা বড় সংকট যখন কেউ পঞ্চাশ হাজার কোটি টাকা বা বিশ হাজার কোটি টাকা মেরে দেবে তখন আপনি তাকে কি জেলে ভরবেন জেলে ভরলে টাকাটা আসবে কোথ থেকে এই জন্য এরকম পরিস্থিতি তৈরি করতে দেওয়া হয় না যাদের এফিসিয়েন্ট ব্যাংকিং সিস্টেম আছে এবং আমাদের দেশে এত টাকা নিয়ে ভেগে যাওয়া এত টাকা নিয়ে খেলাপি ঋণদাতা হওয়ার স্কোপ ছিল না ওয়াহিদুদ্দিন মাহমুদ সাহেবরাই বলেছেন বাংলাদেশে ব্যাংকিং খাত বিশ্বমানের ছিল সেখান থেকে ধস নামতে নামতে এই জায়গায় এসেছে তা আমার কথা হচ্ছে আমরা ধরেন যখন গভর্নমেন্ট যদি সত্যি তার নিজের গুডউইল নিয়ে চিন্তা করে যদি চিন্তা করে যাচ্ছে ঠিক আছে মানুষের মনে আমার কিনে কম প্রশ্ন থাকুক আজকে থেকে বিশ বছর তিরিশ বছর পর যখন ইতিহাস লেখা হবে দশ বছরে আপনার দশ বছর আমলে এক লক্ষ কোটি টাকা খেলাপি নিন্দাতা হয়েছে এক লক্ষ কোটি টাকা বিদেশে পাচার হয়েছে আপনাকে তো জবাব দিতে হবে আপনি তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেননি কেন স্যার যেটা বললো বিসমেল্লা গ্রুপের কোনো ব্যবস্থা না হয় সমস্যাটা কি আমি আপনাকে বুঝাই বলি সোজাভাবে আমাকে যারা বুঝায় ছোট করে ছোট করে বুঝাই বলি ধরেন আমি আওয়ামী লীগের কাছাকাছি একটা লোক আপনি ঋণ চাইতে এসেছেন স্যার হচ্ছে ব্যাংকার এখন আপনি পাঁচ হাজার কোটি টাকা নিয়ে যাবেন আমি পরিচালনা পরিষদে আছি বা আমি ইনফ্লুয়েন্সের লোক আপনি আমাকে এক হাজার কোটি টাকা দিবেন এক হাজার কোটি টাকা আমি এমনি পেয়ে গেলাম তো স্যার যখন আপনার বিরুদ্ধে অভিযোগ আনবে আপনি জেলে যাবেন চার হাজার কোটি টাকা দিয়ে পেয়েছে আর যে এক হাজার কোটি টাকা পেয়েছে তার কিন্তু কোনো রিক্স নাই এই যে এক হাজার কোটি টাকা যারা পাচ্ছে তাদের বিরুদ্ধে কি রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠান নাই আমাদের রাষ্ট্রে কি দুদক নাই আমাদের রাষ্ট্রে কি আপনার এনবিআর এর লোকজন নাই সরকারি গোয়েন্দা নাই গভর্নমেন্ট জানে না কারা এখানে থেকে কারা কীভাবে বেনিফিটেড হচ্ছে এবং গভর্নমেন্টের আপনি জানেন একজন উপদেষ্টার বিরুদ্ধে শেখ হাসিনার প্রথম গভর্নমেন্টে দুই হাজার নয় সনে একজন উপদেষ্টার বিরুদ্ধে অনেক বড় একটা অভিযোগ আসছিল হলমার্কের ঘটনার পরে কই তার কোনো বিচার হয়েছে আমি কি নাম বলবো তা জাহাঙ্গীরনগর ইউনিভার্সিটিতে একজন শিক্ষক ছিলেন তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা হয়েছে এই সমস্ত লোকদের বিরুদ্ধে তো ব্যবস্থা নেয় না ফলে আপনি উৎসটা আন আন ইয়ে রাখবেন উৎসটা আপনি অবারিত রাখবেন দুর্নীতির উৎসটা দুর্নীতির ভিত্তিভূমিটা আপনি অবারিত রাখবেন তারপর দুর্নীতি বা দু একজনকে জেলে ভরবেন এটা তো সলিউশন না আমি একেবারে পুরোটা সব সব কিছু নিয়ে একসাথে কথা বলা যাবে না যেহেতু ব্যাংক নিয়ে আপনি কথা বলছেন আমি যদি বলি ব্যাংকের ভবিষ্যতে এখন আমাদের তো আবারও বলছি এই যদি সংকট হয়ে থাকে এটাকে উত্তরণের চেষ্টা তো করতে হবে সেই ক্ষেত্রে ব্যাংকের যে পরিচালনা পর্ষদ এটা অবশ্যই ক্যাডিবল হতে হবে আর ক্যাডিবল হওয়ার জন্য তিনটা শর্ত লাগে একটা হচ্ছে এক্সপার্টাইজ অর্থাৎ যাকে আমি দিব আমার দলীয় আদর্শেরও যদি হয় তার এই বিশেষজ্ঞ ক্ষমতা তাকে ইন্টারনাল রেট অফ রিটার্ন অ্যাকাউন্ট রিটার্ন ফেবেক ফ্রি অর্ড এগুলো সব ধারণা থাকতে হবে এক নাম্বার টু হচ্ছে দ্যাট পার্সন যে যাকে বলবো সে ট্রাস্ট ওয়ার্ডটিটেস যেটাকে বলি তার তার অতীত কর্মকাণ্ড দিয়ে কেউ এরকম মানে সাহসই করবে না যে তার কাছে গিয়ে একটা অ্যাপ্রোচ করা দ্যাট ইজ একটা বিশ্বস্ত লোককে দিতে হবে আর আরেকটা হচ্ছে যে এমন লোককে দিতে হবে এটা লাইকেবিলিটি আছে লাইকেবিলিটি হচ্ছে একবারে গণবিরোধী একটা লোক যার সাথে সাধারণত ব্যাংকের লোকদের গোলমাল লেগে যায় ও এটাও আবার ইয়ে করা যাবে না যে আমি কি গেলাম গিয়ে আমি পরিচালনা পর্ষদে এমন একটা প্যাস লাগাই দিলাম ব্যাংকটাই বুঝে গেল সেই জন্য লাইকেব
এটা ব্যাংকের বোর্ড অফ ডাইরেক্টরসরাই সব টাকা চুরি করতে নিয়ে গেছে এটা মনে করার কোনো কারণ নেই এটা সুযোগে অর্থাৎ আপনি যখন এখানে লুজ হয়ে যায় এখানে যখন আপনি লোকটা যেই লোকটাকে দিয়েছে সেই লোকটা একটা বাটপার টাইপের লোক এটা ডাইরেক্টর হয়ে বসে আছে ও দেখলেই ওই নিশ্চিত দিকের যারা আছে তারা শুরু করে দেয় যে যেমনি পারে টাকা অতএব এইটা খুবই সিরিয়াসলি নিতে হবে যে বোর্ড অফ ডাইরেক্টরস এরকম যাতে যার মানে আপনি দলের লোক বসান দলের ভালো লোক বসান মানে এই তিনটে শর্ত যে পূরণ করবে শুধু তাকিয়ে দিতে হবে তাইলে এটা কাজ করবে এবং নিশ্চিত দিকে যারা ব্যাংকের ম্যানেজার থেকে আরম্ভ করে তারা তখন এইটা করবে না যখন দেখে যে আমার ডাইরেক্টর সাবে যে একটা বাটপার টাইপের লোক ফটকা টাইপের লোক তখন নিশ্চিত দিকে যাই কাজ করে এরকম অভিযোগ ছিল অতীতে যে ব্যাংক অ্যাকাউন্ট নেই তাকেও ব্যাংকের ডাইরেক্টর করা হচ্ছে मानते জিল্লুরের মাধ্যমে অনেক কথা হয়েছে আমি ওনাকে বলতে চাই আপনি তো আপনার নিজের মেধা আপনার যে শিক্ষাগত যোগ্যতা আপনি সেলফ মেড পারসন এটা নিয়ে আপনার মধ্যে অনেক আত্মপ্রত্যয় ছিল আপনি আত্মমর্যাদা বোধ ছিল আমরা আসলে দেখতে চাই যে ইউ ক্যান মেক এ ডিফারেন্স আপনার যতই যোগ্যতা থাক আপনি যদি কোনো ডিফারেন্স মেক করতে না পারেন আলটিমেটলি লাভ তো হয় না না সেটা সেটা যখন উনি প্ল্যানিং मिनिस्टर ছিলেন সেখানে আমাদের যেমন আমাদের কতগুলো ট্র্যাডিশনাল যে একদম পাকিস্তান পাঁচশালা পরিকল্পনা এটা সেটা ছিল বন্ধ হয়ে গেছিল সেই ক্ষেত্রে পরিকল্পনা মন্ত্রণালয় যে একটা ছিল এটা এক নেক ক্রিয়াক নেক এই জিনিসটা সিস্টেমের মধ্যে নিয়ে আসা ওখানে এগুলো কিন্তু উনি অনেক 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 সফল অর্থ মন্ত্রণালয় আরো অনেক আমার আমার মনে হয় আর কি যতটুকু আশা করব মোস্তাক সাহেব ভাইকে জানি উনি এটা একটা ব্রেক তো করতে পারবেন এটা নিয়ে আমি আশ্বস্ত প্রিয় দর্শক আমরা অনুষ্ঠানের শেষ শেষ প্রান্তে থেকে মাত্র সম্পর্কে আপনারা লিখতে পারেন ডাকে ইমেল এসএমএস এর মাধ্যমে ইন্টারনেট আমাদের অফিশিয়াল ওয়েবসাইট অথবা সোশ্যাল মিডিয়াতে যেটা পেজ আছে সেটা পেজে আপনাদের মতামত রাখতে डाउनलोड ग्राफिटी मूल कथा सुस्थारा राजनीति देखते चाहिए गणतानिक धारा अब्हत थकु शक्तिशाली हम सुदृढ़ हम से देखते चाहिए स्वच्छता जवाबदिता सुशासन সেগুলো নিশ্চিত করতে হবে গণতন্ত্রের প্রাতিষ্ঠানিকরণ সেটি নিশ্চিত করতে হবে এবং দুর্নীতি বিরুদ্ধে একটা কঠোর অবস্থান সেটি আলোচনার মধ্যে এসছে এবং আমরা আলোচনার শেষ প্রান্তে অর্থনীতির আলোচনার মধ্যে সেটি ঘুরে ফিরে এসছে পুঁজিবাজারকে নিয়ে আসলে অনেক ভাবনার অনেক বিষয় রয়েছে কাজ করবার অনেক বিষয় রয়েছে সেটি আমার এক অতিথি অত্যন্ত গুরুত্বের সঙ্গে বলেছেন ব্যাংকের অবস্থা নাজুক এটি নিয়ে কোনো বিতর্কের আর অবকাশ নেই বাংলাদেশের ব্যাংকিং খাত আসলে অতিথি এরকমটা ছিল না কেন নাজুক হলো সেটি খতিয়ে দেখা এবং যারা প্রকৃত দোষী তাদের আইনের আওতায় এনে বিচারের ব্যবস্থা করা সেটি নিশ্চিত করা দরকার এবং ব্যাংকিং খাতের এই অবস্থার জন্য যে বিষয়গুলো দায়ী তার কিছু কিছু বিষয় এখানে উল্লেখ করা হচ্ছে সেগুলোতেও আসলে বিবেচনায় নেওয়ার দাবি রাখে এবং সব বিলিয়ে আমরা আসলে ভালো থাকতে চাই মানুষ সুখে থাকুক শান্তিতে থাকুক এবং স্বস্তিতে থাকুক সেটি নিশ্চিত করবার দায়িত্ব আমাদের রাজনৈতিক নেতৃত্বে বিশেষ করে যারা ক্ষমতায় আছেন তাদের আমরা আশা করব সেই দিকটা তো তারা মনোযোগী হবেন দর্শক আমাদের সঙ্গে থাকবার জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ আপনাদের সবার জন্য শুভকামনা